Herkese merhaba ben Oğuz. Bugün Hearts of Iron yeni DLC ile Türkiye'de bu sefer faşist oynayacağız. Bakalım faşist yol nasılmış. Bir önceki denememde ilk oyunumdu açıkçası. Direkt oyunu aldım gibi açtım ve videosunu çektim. Şu anda bir kere daha oynama fırsatım oldu ve <gülüyor> bu bir tık daha bilgili bir şekilde oynayacağım. Tabii ki de şu anda bu modda çok iyiyim diyemeyeceğim çünkü daha yeni çıktı. Ya ilk olarak açıkçası burayı fabrikalarla şey doldurmak istiyorum. Ee, şöyle iki tane bir tane sığdı. Ee, sonra İstanbul'a iki tane Bursa'ya iki tane koyalım. Beş olsa yeter. İstanbul altı olsa daha da güzel olur. Şu şekilde yapalım o zaman. Ankara'dan güzel bonus alacağız. O yüzden Ankara'yı hızlıca fulllemek istedim. Ee, dediğim gibi gene aynı şeyler. Bu sefer bunları daha çok kullanmaya özen göstereceğim. Uçağı boş ver. Gerisini full silah ver. Bunlar belki sonradan eklenebilir. Şimdi gene Montrose'dan gideceğiz. Başka bir yolumuz yok zaten. Orduyu düzenleyelim. Ee, Boğaz Tugaylarını başka yere ayıralım. Attıları ayıralım. 24'lük güzel bir ordumuz oldu. Ee, hızlıca Yunan'a nasıl saldırabiliriz onu bilmiyorum ama maalesef. Herhalde şu yolu hızlıca gidersem başka şeylerle uğraşmadan e, alabiliriz diye düşünüyorum. Ancak... Neyse bakalım. Tam deneyimleyeceğiz artık. Yapacak bir şey yok. Oyunun hızını 5'e alalım. Buraya bir tane konvoy. Konvoy. Ee, 50 tane üretirsen gerisini submarine basmaya harcayabilirsin. Submarine sınırsız. Türk donanmasına koy. Sen de gel buraya. Birleş bununla. Tamam başlatalım. Ee, şimdi Atasürk'ü görevinden retire ettireceğim direkt. Ee, emekli edeceğiz yani. Çünkü öteki türlü çok politik güç harcıyor. Zaten politik gücümüz çok olmadığı için. Ha, ayrıyeten şöyle yapalım. Bildiğiniz üzere sanırım olma şansı yok ama yine de ne olur ne olmaz diye ordularımızı koyacağım o yöne. Şöyle bakalım. Ee, Sovyet bildiğiniz gibi reddedebiliyor. Reddederse savaş çıkıyor. O yüzden geri kalan bu ordumuzu da kıyı savunmasına koyacağız. Umarım reddetmez. Reddederse sıkıntıya gireceğiz çünkü. Şu şekilde ayarlayalım. Komutanları da atayalım bir yandan. Şöyle bakalım kimi koyuyordum ben buraya. İsyanlar var bir yandan. Aynen. İsyanları bastırmak için de bir tane bundan kurmak istiyorum. İlk başlarda tabii ki bizden bayağı şey alacak ama oyunun ileriki kısımlarında buradaki isyanları bastırmamızda çok yardımcı olacak. O yüzden onu acilen 5 seviye geliştirmek istiyorum. 2 tane casusumuz olsun diye. Şimdi buradan gelecek şey de önemli. Fevzi çakmağı koyalım başına. Ofur mofur yok Şey yok Kardeşim hiçbir şey değişmedi Aferin kazandık Şimdi Etatizmden gideceğim Oradan da Sağ taraftan hızlıca Diğer seçeneğimize gideceğiz Buradan Silent Workhorse'umuzu alacağız 105'e bir yandan da bu geldi. Hemen antipartizanı 2 yapacağım. Doğudaki o Kürt ayrımcılığı sorunlarını düşürmek için. Oraya da bir çözüm yapacağız. Bakalım. Captain of Endüstri koyabilirim ki koyacağım gene. Bunları ne kadar hızlı yaparsak o kadar iyi. Ha bir yandan bunlar hasar görüyor. Onlar kötü ama yapacak bir şey yok. Bu oyunu hızlı oynamak istiyorum. Bu oyun olabildiğince hızlı bir şekilde oynayalım. Bu devam etsin. 
bulmaya. Sen hemen isyanları bastır kardeşim. Senden isyan bastırmanı istiyorum. Ee, i̇kinci şeyle de tam karşısına, karşısına koyduğumuz zaman yani tam Erzurum'a koyunca o da bütün bölgenin isyanını düşürüyor. Bu şekilde hızlıca isyan düşürme olanağımız olmuş oluyor. <gülüyor> Şimdi devam edelim. DLC çok beğendim. Geçen oyunumda ama şöyle biraz geç kalıyor anladığım kadarıyla. Çünkü normalde zaten Türkiye savaşa katılmıyor. Yani şey olarak yani kağıt üstünde değil de direkt fiilen katılmıyor savaşa. Ee, o yüzden burada da savaş başlatmak biraz zor. Bilmiyorum nasıl halledeceğiz. Yani savaştığımda Tam böyle saldıracak duruma geldiğimde işte Irak, İran, Afganistan, Suudi Arabistan, işte Yemen, Oman aldım. Sonra ardından Sovyet'e de aldım. Alman'la beraber Sovyet'i aldık. Ancak şöyle bir sıkıntı oluştu o zaman da. Bulgar'ı ağaçtan erken gitmediğim için Bulgar'la bu sefer sıkıntı yaşadım. Bulgar bana saldırdı. Bulgar Aksis'te olduğu için de ben Aksis'e katılmamıştım. O sıkıntıya girdim. Şimdi Aksis'e katılacağım. Aksis'e katılmamla beraber... Yani illa İngilt şey İngiltere Savaşı'na katılmam gerekmiyor Aksis'e katıldığım zaman. O yüzden bir sıkıntı çıkacağını düşünmüyorum. Aksis'e katılacağım. Kendim justify atıp Sovyet'e dalacağım. Bu şekilde ne olmuş olacak? E, garanti almamış olacak. Şimdi bakalım. Başka neye verebiliriz? Free Trade'e geçebiliyorduk buradan. Oradan mı geçsem yoksa hızlıca... Sağ tarafa mı gitsem diyorum. Buradan politik power alırsak aslında. Buradan gideceğim ya. Bunu alacağım öyle sağ tarafa gideceğim. <gülüyor> Belki yanlış yapıyorum bilmiyorum açıkçası. Denemedim. Yani şunu alıp şuradan gitsem. Göreceğiz. Hepsini göreceğiz. Ee, ama orada güzel bir bonus var. Onları kullanmak istiyorum. O yüzden şey yapacağım. Eee... Neyse sıkıntı yok. O zaman sekülerizme falan basacağım ya. Şuna basacağım. Bir de sekülerizme basacağım. Bu şekilde ülkeyi hızlıca yapabiliriz. Sanayiciler kısmını açmayı düşünüyorum. Free trade'e gideceğim. Çünkü buradaki bonusları boşa almıyoruz. Bu araştırma da bitmiş. Yanına hemen ne koyalım? Ee, lokalize training açalım. Kaç araştırma oldu? 2, 4, 5. Bundan sonra bir tane daha casusumuz geliyor. Daha o da güzel. Ee, şöyle bakalım. 70 gün. Şuradan gideceğim. Sonra şuradan gideceğim. Ardından şuradan gideceğim. Faşist yoldan gideceğiz. Şuradan... Daha farklı şeyler geliyor. Stability falan düşürüyor. Buradan gideceğim ya. Burayı merak ediyorum. Tamam bu da geldi. Şu an diğer slotumuz da açıldı. Ekstradan bir de kriptolojiye gideceğim. Onları da yaptıktan sonra daha oraya fabrika harcamama gerek kalmayacak bir süre. Zaten politik gücümüz de geliyor. Araştırmalara devam ediyoruz. Hızlıca ikinci construction... Bonusuna gitmek istiyorum. Buradan alabileceğim güzel bir bonus var mı diye bakalım. Şunu almak istiyorum. Land doktrinlere hız verecek. Buna gideceğim bir sonrakinde. Ee, çünkü orduyu düzenlemem gerekiyor. Bir yerden sonra. Sanayicileri aldık. Şimdi bir sonrakinde. Free trade'i 35 güne hemen alıyoruz. Free trade çok güzel bir buff. Araştırmalarımıza ve birçok şeyimize bonus verecek. Şöyle yani genelde Sedusur alırım ama yani bu kadar şeye bunu almak istedim. Çok fazla özelliği var. Hemen bunu da tam karşısına Erzurum'a koyduk. Bakın ikisi de bu bölgeyi şu dört kareyi çok güzel bir şekilde e, isyanları bastırıyor. 
Bu şekilde yaparsanız siz de buradaki isyanları çok rahatlıkla bastırabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Zaten bu belli bir kısımdan sonra şey olacak. Daha çok işinize gelecek. İşinize yani uzun sürede baktığınız zaman çok işinize gelecek. Burada işim bitti. Hatay'ı alabilirim aslında ama kaç gün istiyor? Çok gün istiyor. Buradan buna da gerek yok. Burayı boş verelim. Tamam artık faşist yoluna gidebiliriz. İsyanlar sıkıntı etmez. Zamanla düşecek onlar. O bizim için sorun değil. Buradan bakalım. Military teorist aynen. Bunu aldık. 150 kaldı. Şimdi burada bildiğim kadarıyla sekülerizme gene gidebilirim. Hmm. Bakın şurada e, bize güzel bir bonus veriyor aslında. Şunu almak istiyorum. 300 yapabilirsek onu yapacağım. E, sekülerizm bunlara da gitmek istiyorum ama onu bir an önce yapmak istiyorum açıkçası. O yüzden şu anda harcamayacağım. Buradan çünkü e, 2, 6, 10 tane military fabrikamız geliyor buradan. 10 military fabrika erkenden alıp erkenden üretime başlamak istiyorum. Yani o yüzden ilk ona gideceğim. Bir yandan da bu ağacımızı devam ettiriyoruz. Ee, şu anda gayet iyi durumdayız. Bakalım. Oyunumuz akıyor. Şimdi Bulgar ağacına hiç bakmadım. Neler var neler yok. Yani bana bildiğin çocuk bir kral saldırmıştı yani öyle diyeyim size. Ya bu sefer... Daha hızlı gitmek istiyorum şeye. Şuradan gitmiştim sanırım. Buradan 12 ada sorunu cırt cırt. Değil mi? Bakalım. Hatay mevzusunu mu halletsem ilk? Ya da neyse. Bu, bu oyun hızlıca faşizme yönelmek istiyorum. Buradan da aslında askeri düzenimizi de şey yapmak istiyorum. Ee, şuradan bir faşizm ufaktan başlasın ya. Faşizm hızlı hızlı artmaya başlasın. Bir yandan da biz politik gücümüz zaten birikmekte. Onunla da o şekilde devam edelim. Ee, şunu... Yüze çekeceğim. Bu fighter olması lazım. Aynen. Close air support üretmiyoruz. Onları da ileride üreteceğiz. Bu da 50'de kalsın. Ee, i̇nşaatlar ne durumda? 13 tane sivil fabrikamız var. Güzel. Consumer goods 5 tane harcıyor. Sıkıntı etmez. Ee, Atatürk hastalığıyla alakalı şey çıktı. Ya buna e, direkt Atatürk'ü şey yapacağım e, emekli edeceğim bunun ne kadar süresi olduğunu bilmiyorum emekli et son zamanda edeceğim emekliyi şu anda etmeyeceğim bonusunu kullanmak istiyorum şu anda ya tabi oyuna çok güçlü bir başkan getirirler Atatürk yani oyundaki en güçlü başkanlardan birisi ancak tabi ki de bunun dezavantajları var ülkede yani sürekli Bizden politik güç kullanmamız istiyor. Yani çok güçlü bir lider. Ancak ülkeye de çok fazla... Yani dengelemek için ülkeye de çok fazla politik güç isteyen şeyler getirmişler. Anlaşılabilir. Gayet mantıklı. Şimdi bunu yaptığım zaman... Tamam onunla sıkıntısı yok. Şu 300 olduktan sonra bir süre bekleyeceğim. Şimdi 300 oldu ya da başlatalım mı? Şimdi şundan dolayı hemen başlatmak istemiyorum. Çünkü bunu yaptığım zaman gördüğünüz gibi politik kazanç %15 azalıyor. Yani şu anda hızlı artıyorken bunu basar, yani hızlı artıyorken biraz biriktirip öyle basmak istiyorum. Çünkü şu anda daha hızlı birikiyor. E bunu bastıktan sonra çünkü birikimi azalacak. Yani bunu ne kadar şey yaparsanız o kadar daha iyi. Buradan faşizme gideceğiz. Tamam. Devam edelim. Artık tamam ya o kadar 
şey yapmama gerek yok. Ee, artilleriyi bir tık şey yapabiliriz, araştırabiliriz. Şimdi. Retarladım abi. Ee, şu anda ülkenin başına ne oldu? Niye olmuyor? İlk önce buna mı basmam gerekiyor? Öyleyse çok sıkıntı şu anda. Ee, bilmediğim için sıkıntıya düşmüş olabilirim. Ee, ama bastım ve okey dedi. Durumu e, şey olunca e, durağından kötüye geçince mi olacak acaba? Tam bilmiyorum maalesef. Ee, şöyle yapalım. Şimdi. Tamam buradan devam edeceğim. 35 güne. <gülüyor> Bir yandan da sekülerizme vermek istiyorum. Ya da şuna basacağız. Şimdi geçen sefer hangi yere bastık? Buraya mı basmıştık? Aynen buraya basmışız. <gülüyor> ya bunlara bastıkça işte buradaki debaflar kalkıyor. İsyanlara bakalım bir de. İsyanlar gördüğünüz gibi çok düşük bir seviyede ve çok hızlı bir şekilde buradaki isyanlar artık sıkıntı etmemeye başladı. Bu çok güzel bir olay. Eğer sizde de La Resistance DLC'si var ise bunu kullanabilirsiniz. Bakalım. Sekülerizme gidebilirim ya da şey yapabilirim. Politik güç kazancımız şu an düştü buradan dolayı. 10 tane sivil, 10 tane militeri fabrika çok güzel. Yani 150 verip bir tane sivil alacağınıza 10 tane militeri alabiliyorsunuz şu anda. Ee, iki katı bir şeye. Ee, bakalım. Daily Fascist Support veriyor. Bu da güzel. Şuradaki debuff var. Bu debuff'ı kaldırmamız gerekiyor. O yüzden e, askeri kısma da ilerlemem gerekecek. Şimdilik ama ülkeyi faşist yapmak daha öncelikli sıramda. Buraya bakın zaten faşist bir tane komutan gelmiş durumda. Şöyle şunu da alabiliriz. Şimdi gördüğünüz gibi e, devrimcilik geldi buraya. Bu bize stability veriyor. Faşist support ve komünist support veriyor. 75 alıyor. E, sekülerizme gitmek istiyorum aslında ama şunları da yapmak istiyorum. O yüzden burada da buna gideceğim. Yüz verip. Buradaki debuffları silmek istiyorum yavaş yavaş. Bakın burada mesela yüksek isyan var. Buradaki fabrikaları kullanamıyoruz bile yani neredeyse. Zamanla hepsini çözeceğiz. Kaç gün diyor. Başladı gene Japon mevzusu. Patır patır önümüze çıkar. Buradan gelen e, kazandığımız şeyleri de arttırıyorum. Resource'ları ki. Bir dakika. Ha. Şimdi bakın buradan gitmek işime gelecek. Çünkü buradaki isyanları da bastırmış olacağım zamanla. Şimdi baya uzun burası. Kaydır kaydır bitmiyor. Kaç günü kalmış? 90 günü kalmış. 90 gün sonra fabrik, e, militer fabrikalarımız gelecek zaten. O da güzel. Hiçbir sıkıntımız yok şu anda gördüğüm kadarıyla. Hızlıca ülkemizi geliştirmeye uğraşıyorum. Burada yapılabilecek bir şey yok. Ha, doktrine gidebilirim. Ben genelde superior gidiyordum önceki mod DLC'siz, e, DLC'siz oyunlarda. Artık DLC var. E, tam Deneyimlemiş değilim açıkçası ama yine de bu yolun güçlü olduğunu bildiğim için buradan gideceğim. Şimdi politik power, manpower, mobilization, speed. Ee, sekülerizme verebilirim, vereceğim. Ee, bunlar işte buradaki şeyleri düzeltiyor diye biliyorum. <gülüyor> buradaki seçenekleri de açayım. Buradaki isyanlar... Buradaki %70 olunca buradaki bölgeler tamamen bize geçiyor. Yani buradaki isyanlar bitmiş oluyor. Direkt e, core bölgemiz oluyor yani. 
Bakın şu anda kor gözükmüyor. Kürdistan mevzusundan şu anda Türkiye'ye kor bölge değil Kürdistan'a gözüküyor. Bunu kaldıracağız bu seçenek gelince şuradaki. Bir dakika ne diyor? Tamam bunlar sıkıntı değil. Ya burada isyan çıkıyor. Bunları düzeltmezseniz işte tıklamazsanız artıyor yüzdesi. Yani şuradaki yüzde artıyor bir anda. E tabii ki bizim burada iki tane casusumuz var. Bunlar gene düşürüyor. Çok bir sıkıntı olmuyor. Ya yani anlık bir çıkış oluyor yani onlara basmazsanız. Önemli olan e, şu. Şuradan gittiğiniz zaman bakın. Tamam. Nerede o? Şu anda açıldı mesela. E, eğer bu bölge... Şöyle göstereyim. Bu bölgeler e, şu ekrandan açsam daha mantıklı olur. Bakın. Şimdi isyanlar %30'un altında olacak bir e, compliance dediği şey de buranın size bağımlılığı daha çok. %70'i geçerse bu bölgeyi direkt sizin core bölgeniz yapabilirsiniz. Yani ne demek oluyor? %70 e, size bağlı olacak. İsyan da %30'un altında olacak. 200 politik güce siz mesela Erzurum'u Kor bölgeniz yapıyorsunuz. Buradaki debaflar kalkıyor. Bu bölgenin bütün madenleri işte halkıdır, jartıdır, curtur. Hepsi de size manpower olarak ekleniyor. Bu da bu şekilde. Şimdi böyle güzel bir bilgi verdikten sonra biraz daha devam edelim. Bir an kayıt etmiyor diye çok korktum. Oraya baktım ama ediyormuş sıkıntı yok. Şuradan Hatay'ı alabiliriz. Onu istiyorum aslında. 12 ada mevzuları var. E, stability %50'nin üstünde buradan gitsem mi diye düşünmüyor değilim şu anda. Şimdi bunu bir açalım. Buradan bir debuffları bir kaldıralım. Hmm, aslında faşizme biraz daha hızlı gitsem daha iyi olurdu ama neyse sıkıntı yok. Çözeriz. Şimdi bir yandan da ülkedeki gene o sorunları çözmek istiyorum. Mesela gelelim. Bakın burayı direkt Kemalist yapabiliyoruz. Şu 100 artık o seçeneği açtığımız için burayı yaparsak bu burası bize hiçbir şey vermiyorken bu bonusu aldığımız zaman hiçbir şey yazmıyordu. Şimdi bu bölge bakın bize %15 daha fazla e, popülasyon veriyor ve buradaki inşa hızı %10 artmış oldu. Yani Ankara'ya bir şey inşa ediyorsak oranın inşaat hızı bayağı arttı. Yani şu şekilde yaparsak Bursa'dan önce burayı yaparlarsa bizim için çok daha efektif olur. Şimdi bakalım inşa e, araştırmalarımıza devam edelim. Bu daha bir sene ilerisindeyiz. Şöyle bakınacağım. İnşaatta gene öndeyiz. İkinci, e, i̇kinci araştırma şeyini açabilirim. Silahlarda evet silahlarda zamanları gelmiş. Onlara da gidebiliriz. Her şeyi zamanında denk getirmek istiyorum. Çok Önüne götürmenin bir mantığı yok şu anda. Stability'miz biraz düşük. Aslında buradan... Nerede o? Manpower değil de bize... Ya da sekülerizme mi gitsek gene? Afyon. Hmm. Bakın bu aslında bize stability veriyor. Bunu yapabilirim. Hem de bize... Ee, faşiz ve komünist support vermiş olacak. Bakalım düşüneceğim. Şimdi buna da vereceğim bir tane. Zaten çok yapacak bir şeyimiz yok. Ee, ya da Afyon'u da direkt otomatik Kemalist yapabilirim. Şu anda yeni seçenekler açıldı. Ha buradan aslında Land Doktrin'i de alabilirdik ama neyse. Ee, bu ne? Buna gitmeyeceğim. Direkt Fatherland First'e gideceğim. O, onu tam anlayamadım. Ki 70 gün istiyor. Bakalım. Ee, ya buna gerek yok aslında. Bu dediğim gibi buradan şey vere vere yapabilirsiniz. Öteki türlü direkt e, alıyorsunuz sanırım. Buradan politik güçle yapabiliriz. Sekülariz mi basacağım aslında? 50'ye hallediyor sanırım. Afyon. Afyon mesela ne? Afyon boş. Şimdi sekülerizmle riske atıyoruz sanırım ama deneyeceğim. Ne oldu Afyon'a? Bir şey olmadı. Neye bastık? Ha, Bir dakika onun zamanı vardı sanırım. 
Yo. Anlamadım. Galiba boşa bastık. Neyse. Kayseri'ye şu yüzü veririz. Daha mantıklı olur. Buradaki e, debuff'ı kaldırırız. Bakın fabrikam zaten şu anda gitgide ilerledi. Aa, bu arada tabii ki de dikkat etmedik ama bildiğiniz üzere artık buradan Hatay'ı almak istiyorum. Hatay'ı alalım artık. Ee, fabrikalarımız geldi. Ben tabii ne kadar unutmuş olsam da şu şekilde ee, kimden alacağız? Alman'dan alacağız. Alalım. Ee, tabii biraz fabrika vermiş olduk ama yapacak bir şey yok. Ee, güzel. Şimdi oradan e, hatırlarsanız şeye bastık. Bir dakika Afyon ne durumda? Afyon'da hava durumunu gösteriyor. Başka bir şey göstermiyor. Ee, askeri debuff'ımız var yani. Bakın o buraya geldi. Şimdi organizasyonu düzenleme şeyi var. Şimdi modernize Şimdi bunları hava okulu falan açmam lazım. Yani yapacağımız şey diyor ki ordunu düzenlemek istiyorsan kardeşim şuna gideceksin, şuna gideceksin, şuna gideceksin diyor. Bunlara gidersen sana ne diyor? <gülüyor> ee, tekrardan açayım. İşte bu debuffları siliyor. Yani şuradaki debufflarımız var ya e, disorganize birlik debuff'ı. Onu düzeltiyor. Bakalım. Şimdi sivil ekonomiyi değiştirebilirim aslında. Ama bu bize baya politik güç eksikliği verecek ve stabilitimiz çok düşmüş. O da bir sıkıntı. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Burayı garnizonları doğu tarafındaki garnizonları ben diyorum ki piyade tümenleri gelsin daha güzel şey yapılsın. Bir diğer şey olarak bakalım. Burayı plaket ekliyorum. Gördüğünüz gibi Afyon bize geldi. Kemalist oldu. Şimdi bu bölgelere şey yapıyor, sıçrıyor. Bunları ele almamız lazım. Yüz şey vererek ya da direkt buradaki isyanları bastırmanız gerekiyor. Aa bakın buradaki e, debaflar yok. Gördüğünüz üzere bakın. Bu bölgeler sıkıntısız. Bir tek iki tane bölgemiz e, kimse bağlı değil. Onu düzeltebiliriz. E, ne yapalım? Şöyle buradan iki slot gideceğim ama şöyle bir sıkıntımız var. Ee, neyse buradan stability'yi arttırmanın en mantıklı yolu bu sanırım. Buradan stability'yi arttıracağım haftalık bir olarak. Mecburum. Ee, Afyon'da bir sıkıntı var gösteriyor ama bir sorun olacağını düşünmüyorum. Oyun devam etsin. Ee, o yıl başına gelen kazandığımız şeyi arttırayım. Bir yandan da şuradan başka ne stabilitimizi arttırıyor. Ee, %50 %50 şansla Konya'yı Kemalist yapabiliyoruz. Yapsak mı diye düşünüyorum şu anda. Ee, bilemedim. Ya da 100 verip direkt. Garanti bir şekilde bu bölgeyi de Kemalist yapabiliyorum. Gördüğünüz gibi. Bir tek Konya kaldı. Konya'yı da e, riske atıp sekülerizmle denesek mi diye düşünüyorum şu anda. Başka da bir yer kalmaz zaten. Şuradan gördüğünüz gibi şeyi arttırıyorum. Buradan stabilitimiz düşecek ama Hatay'ı alacağız bir sonrakinde. Hatay'ı aldıktan sonra direkt artık e, şu pete yürümek istiyorum. 1938'lere geldik ve artık yani akse katılmam lazım. Akse katılmak için yapacağım şey şuradan gideceğim. Şu ikisini açmam gerekiyor sanırım bakayım. Aynen. 
Şöyle hızlıca gideceğim. Şunları alacağım. Aksi'ye katılacağım. Oradan da işimi garanti alacağım. Hatay meselesi. Hatay meselesini hemen çözelim. Şimdi kardeşim Hatay'ı bana versen bir kere. Ee, şuradan da yeni silah, Yeni silah geç. Geçelim. Erkenden geçelim. Erkenden üretilsin. Bir yandan da asker basmak istiyorum. Piyade. Ee, 7 orada var. Şimdi... 13 13 değil mi? Aynen. Böyle. Şimdi bunu öncelik ver. Bunu ilk önce bas. Ee, bunlar basıldıktan sonra da Division Designer'dan şöyle bir kendime Create Empty deyip 2 ee, tane birlikli bir tane kıyı savunması istiyorum. Kıyı savunması. Save. Tamam. Bu kıyı savunma. Bu kapatalım. Bu Amasya da şurada bir yerde çıksın. Ee, kıyı savunmasından da 8 tane şimdilik bir basalım. Ne olur ne olmaz. Şimdi Konya'yı da bir plaketlendirdim. Şuradaki bir isyanları kontrol etmek istiyorum. Şimdi komplenans dediğimiz e, şey pardon. Şimdi bakalım. O burası %39'lara düşmüş. Bu sıkıntı. Bu isyanlar bize sıkıntı çıkarıyor. Hemen. Ee, şöyle. İzmit'e şey yaptım. Tamam. İstanbul'a bir tane. Ardından iki sivil. Ee, Edirne'ye iki tane şey koyacağım. Ama oraya bir şey yapmayacağım. Bursa iki tane. Bir tane sivil. Konya'ya iki tane. iki tane sivil. Geri kalana artık Afyon mesela militari, buraya militari, Mersin'e militari, ee, şöyle Kayseri'ye de mesela militari koyalım, Amasya'ya da militari koyalım. Tamam buradan öte bu şeklimiz bu olacak. Anşulus yapıldı. Bizim de artık bir yandan ilerlememiz gerekiyor. Artık bakalım. Sen atayı verirsin. Akıllı adamsın Fransa. Hiç riske girme. Buradaki Suriye toprağını ne yapacaksın zaten. Ver bakayım atayı. Çok teşekkür ediyorum. 120 politik güç için. Şimdi dünyada barışa gitmeyeceğim. Şimdi 12 ada meselesi var. Şimdi buna gitmek için sadece birinin yapılmış olması yeterli. 12 adayı alabilirim. Ama bunun için e, Frans, e, İtalya ile bir arkadaşlığımı iyileştirmek istiyorum. Improve. Şöyle bir improvelayalım. O sırada da zaten 12 adaya gidelim. Ve diyelim ki arkadaşlığımıza güveniyorum kardeşim diyelim. Ya, açıkçası işe yarayacağını düşünmüyorum. Ama yine de deneyeceğim. Bakalım. İtalya ile aramızı iyi yapıyor muyuz? Aynen geliştirelim. Bu bittiği zaman zaten yani şu bitmiş olduğu zaman onu da kullanabiliyor olacağız. Buradan stability biraz daha arttırmak istiyorum. 75 verip yapsam mı yapayım. Ee, artık sekülerizm gitti çünkü bütün her yer bize bağlı şu anda. Bir sıkıntısı yok. Ee, gayet güzel. Ee, şu şekilde buraya gitmeyeceğim. Buraya da gitmeyeceğim. İnşaat bonuslarımızla olduğu yerden devam ediyoruz. Oyun takıldı. Devam. İnşaat bonusları önemli. Bir yandan da ben ne istiyorum? Buraya bir 180 günde bir Bursa'ya Bursa ya da bir sivil fabrika istiyorum. 150'ye vermiş olduk. Ondan sonra da artık şey yapmayacağım. Buradaki isyanlar için bir şeyler yapmayı düşünüyorum. Buradaki isyanları düşürsek daha mantıklı olur. Ee, nereden? İtalya ile aramızı düzelttiğimiz için şey yapıyoruz. Şimdi aramız ne durumda? Yüze çıktı. Tamam. Güzel. Burada bir sıkıntımız yok. Ülkemiz zaten şu anda faşist. 12 ada kardeşim. Rica ediyorum. Ver. 
10 numara. 